علیکم السلام و رحمۃ اللہ شہباز شیخ سعودیہ ریاض سے انہوں نے سوال پوچھا ہے پرسوں بھی انہوں نے پوچھا تھا لیکن میں سمجھ نہیں پایا تو انہوں نے اس سوال کو دوبارہ ڈالا ہے انہوں نے لکھا ہے سانڈا ایک بڑی چھپکلی جیسا ہوتا ہے اصل میں ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جس علاقے میں رہتے ہیں ریاض میں جس کا پرانا نام نجد ہے اور وہابیوں نے اسے بدل کے ریاض کر دیا ہے وہاں پہ صحرائی علاقے میں بلوں کے اندر ایک جانور پایا جاتا ہے جو چھپکلی نما ہوتا ہے اسے عربی میں ارزب کہتے ہیں الف لام باد بے تو وہ جو غب غب جانور ہے اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں اور ہمارے یہاں جو سانڈا پایا جاتا ہے جس کا تیل نکالا جاتا ہے اور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پرانے زمانے میں اس کو قلعے پر چڑھا کر اس کے پیٹ میں رسی باندھ کر چور جو ہے قلعے پہ چڑھائی کرتے تھے حملہ آور یا لوگ چوریاں کرتے تھے اس کو سانڈا کہتے ہیں سانڈا اور گوہ دونوں الگ الگ ہیں ایک نہیں ہے آپ نے لکھا کہ عرب کے لوگ سانڈا کھاتے ہیں اور حنفی نہیں کھاتے تو عرب کے لوگ سانڈا نہیں کھاتے عرب کے لوگ زب کھاتے ہیں اور زب کو گوہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر اور گوہ میں اور سانڈے میں فرق یہ ہے کہ سانڈا میں جو ہے وہ بو آتی ہے بدبو آتی ہے زب میں بدبو نہیں آتی ہے اور زب کے جو ناخن اور پیر ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں جیسا کہ علامہ کمال الدین محمد دمیری رحمۃ اللہ علیہ فاضل جامع اظہر مصر انہوں نے اپنی کتاب حیات الحیوان کے جلد دو کے اندر یہ مسئلہ تفصیل سے بیان کیا ہے اور اگر آپ لغات دیکھیں گے تو المنجد میں زب کی گوہ کی اور سانڈے کی تصویر الگ الگ دی ہے دونوں چھپکلی جیسے دکھتے ہیں اب رہا کہ غیر مقلد گوہ کھاتے ہیں یعنی زب کو کھاتے ہیں وہ چھپکلی کی طرح دکھتا ہے اور حنفی نہیں کھاتے تو احناف اور اہل تشیو میں امامیہ یہ دونوں فرقے اس کو حرام کہتے ہیں اور اہل تشیو میں جو زیدیہ فرقہ ہے جیسا میں نے بتایا تھا یمن میں لوگ پائے جاتے ہیں اور اہل السنہ سے بہت قریب ہیں یہ لوگ صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کو مکروح کہتے ہیں اور غالباً اہل حدیث تو اس کو حلال ہی کہتے ہیں اور المغنی میں علامہ امام ابن قدامہ حمبلی نے شوافے مالکیہ اور حنابلہ کا مسئلہ کہ یہ لکھا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے احناف کے نزدیک حرام ہے ناجائز ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلائل کیا ہیں تو اس سلسلے میں میں نے بہت تحقیق کی اور بہت ساری احادیث وغیرہ کی جانچ پڑتال کی تو کچھ حدیثیں اس طرح کی سامنے آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زب لایا گیا تو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے جب اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس وقت حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام ام المومنین سید رتونہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو بعض عورتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ زب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا تو حضرت خالد بن ولید نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کا کھانا حرام ہے حضور نے فرمایا نہیں لیکن مجھے اس سے گھن آتی ہے یہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے الفاظ ہے کہ مجھے اس سے گھن محسوس ہوتی ہے چونکہ یہ میرے علاقے حجاز میں نہیں پایا جاتا یہ چونکہ نجد میں پایا جاتا ہے سعودیہ میں مکت المکرمہ مدینہ طیبہ اس علاقے میں یہ نہیں پایا جاتا ہے اور دوسری حدیث جو احناف نے اگر اسے ناجائز کہا ہے تو بے وجہ نہیں کہا ہے چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے مذہب ہے وہ کتاب و سنت سے مستدل ہے فقط قیاس آرائیاں اور ہوائی قلعے امام اعظم تعمیر نہیں کرتے سما الحمد جہاں شامی میں اس کی بحث ہے کہ یہ ناجائز ہے تو اگرچہ وہاں پہ غالباً دلیل کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن اس سلسلے میں دلیل موجود ہے ابو داؤد شریف سنن ابی داؤد اس کی حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر اگر آپ دیکھیں گے تو 3796 ہے سینتیس سو چھیانوے اس میں ایک حدیث ہے عن ابی راشدین الحبرانی ان عبد الرحمن بن شبل ان رسول اللہ صلی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ان عقل لحم غب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تو گوہ زب کو ہی کہتے ہیں تو جو نجدی لوگ کھاتے ہیں جنگلوں میں پکڑ پکڑ کے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع فرمایا اسی ابو داؤد میں جو اوپر حدیثیں ہیں کہ حضور کو اس سے گھن آئی حضور نے اسے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اس کا تناول نہیں فرمایا تو آگے منع کی بھی حدیث موجود ہے اور اسی حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ نے استدلال فرمایا ہے اور اسی سے حکم شرح بیان فرمایا ہے اور فقہائے احناف نے اسی سے دلیل لی ہے 
غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ حنفی ناجائز کہتے ہیں اور بغیر دلیل کے کہتے ہیں ان کی جہالت ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جو کتابیں غیر مقلدین حدیث کے پڑھتے ہیں یہ ساری کے ساری مقلدوں نے ہی لکھی ہے اور سما الحمد للہ اس پر شروحات بھی مقلدین ہی نے لکھی ہے اور مقلدین سے زیادہ قرآن و سنت کا فہم غیر مقلدین کے بڑے بڑے مولویوں کو نہیں ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک مسلک حنفیہ میں گوہ کو جو ناجائز فرمایا گیا ہے اس کی دلیل یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب